கிறிஸ்துக்கு பெரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை நம்முடைய கத்திரம் ரசிகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நம்ம நாமத்துல உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த மாதத்துல ஆகஸ்ட் பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஆக அந்தமான்ல அந்தமான் தீவுக்கு ஒரு ஒளி விஷயமாக ஒரு சுற்றுப்பயணமாக சென்றிருந்தேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் யூடியூப்ல உங்களுக்கு அதை தெரிவித்திருந்தேன் திருக்கதரிசி சொல்லுகிறார் தேவன் இயற்கையிலே வெளிப்படுகிறார் இயற்கை என்பது முதல் வேதாகம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இயற்கை அதிகமாக கொட்டி கிடக்கிற இடம் இந்த அந்தமான் தீவு பல உலகத்துல பல தேசங்கள் தேசம் எல்லாம் உண்டு இல்ல அந்தமான் தீவு என்பது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் ரொம்ப அழகான ஒரு காரியம் எல்லாமே இயற்கை 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 தான் அவ்வளவு அழகான ஒரு இடம் அந்த இடத்த அந்த அந்தமான்ல ஏற்கக்கூடிய ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு தீவுகள் இருக்குதான் ஆனா நான் பார்க்க பார்க்கக்கூடிய தீவுகள் மொத்தம் நான் நாற்பத்தி எட்டு தீவுகள் தான் பார்க்க முடியும் அதுல நான் பார்த்தது ரெண்டு தீவுகள் ஒரு சிறைச்சாலை அந்த மாதிரி ரொம்ப விசேஷமானது அந்த மாதிரி சிறைச்சாலை நம்ம இந்திய தேசத்துல இந்திய தேசம் சுதந்திர போராட்டத்துல அந்த காலத்துல வெள்ளக்காரன் யாரையெல்லாம் வந்து சிறை பிடித்தாலும் அவங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் அந்தமான விட்டுணும் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற திருடர்கள் கொள்ளைக்காரர்களை கொண்டு போய் அந்தமான் தீவு விட்டு அந்த சிறைச்சாலை கட்டி அது பிரம்மாண்டமான சிறைச்சாலை மத்திய பகுதியில ஒரு பெரிய கட்டிடம் அதை கட்டிடத்தை சுற்றி ஏழு பெரிய பெரிய பில்டிங் அதுல மூணு மூணு அடுக்குகள் உண்டு அதுல எல்லாத்திலுமே செல் எல்லாமே சிறைச்சாலை அது ஒரு பயங்கரமான சிறைச்சாலை அதெல்லாம் நம்ம வரலாற்றுல படித்திருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் அந்த அருமையான சிறைச்சாலை அந்த சிறைச்சாலையை நான் சுற்றி பார்த்து அது புகைப்படங்களை எடுத்துட்டு அந்த சிறைச்சாலையை கைதிகளை அந்த நாட்டுல எப்படி அடிச்சாங்க எப்படி வச்சு அடிச்சாங்க அவர்கள் பயன்படுத்தின அந்த செக்குகள் அவர்கள் அந்த பொருட்கள் அவர்கள் அந்த கைதிகளுடைய உடைகள் அதையெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தேன் அதை வந்து இந்த வீடியோல நான் போட்டிருக்கிறேன் அடுத்தபடியாக அது ஒரு சிறுமை ஒரு இயற்கை ரொம்ப அழகான ஒரு காரியம் ஆகவே நான் ஒரு ரெண்டு தீவுக்கு நான் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஒன்று வந்து மெரின் என்கிறதான ஒரு இடம் அந்த இடம் ரொம்ப கடற்கரை பீச் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் பாருங்க அதுல இந்த இங்க இந்த மெரின்ல இருந்து அங்க இன்னொரு ரோஸ் ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுகிற ரோஸ் தீவுன்னு சொல்ற இடத்துக்கு நம்ம கடல் வழியா போகணும் அந்த கடல்ல வந்து போட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த போட்ல ஏறிதான் தீவுக்கு போகணும் ஆகவே அந்த கடல்ல போகும்போது அந்த பிரயாணம் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அந்த பீச் அதுலயே ஏற்படி நான் ஷூட் ரொம்ப நேரம் பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ரசித்து பல இடங்கள்ல அந்த ஒவ்வொரு ஏங்கிள்ல அதை எடுத்திருப்பேன் அது போக அந்த போட்ல நாங்க டிராவல் பண்ணி அதுக்கு பிறகு அந்த ரோஸ் ஐலண்ட் அந்த ரோஸ் ஐலண்ட் சுத்தம்னாக்கா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட நமக்கு பத்தாது அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு தீவு அதுல முக்கியமான சில இடங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் நேரம் ஒடுக்கப்படுச்சு அதுல வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அதுக்கு பிறகு நம்ம திரும்பி நம்ம போட்டுக்கு வந்துருவோம் ஆக அந்த ஒன்றரை மணி நேரங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க போய் பார்த்தோம் அழகழகான மான்கள் ரொம்ப மான்களோட நாங்க கொஞ்சம் விளையாண்டு அதே மாதிரி அந்த இயற்கை எல்லாம் ரசிச்சுட்டு அங்க ஒரு சர்ச் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து கடல் நீரை சுத்தமாக்கி நல்ல தனியா மாத்திர அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய பாயில் இருக்குல்ல எறிய வெள்ளக்காரன் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அங்க வெள்ளக்காரன் வச்சிருக்காங்க பாருங்க அதையெல்லாம் பல துருப்பிடிச்சு அப்படியே இத்து போய் இருக்குது அதே மாதிரி கைதிகளை கொண்டு கட்டின கட்டிடங்கள் எல்லாம் அதுல சிதலம் அடைந்து அதுல வேர்கள் எல்லாம் வந்து செடிகள் எல்லாம் அடைத்து அந்த கட்டிடங்களை கூட பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இயற்கையா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அந்த இடத்துல நிறைய சினிமா ஷூட்டிங் எல்லாம் எடுப்பாங்களா அந்த இடத்துல போய் நின்று நான் எல்லாம் சில புகைப்படங்கள் வீடியோ எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான இடம் வந்து நான் போன இடம் வந்து பிளாக் பாயிண்ட் அப்படியே பிளாக் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அந்த பிளாக் பாயிண்ட்ங்கிற இடத்துல வந்துட்டு இந்திய தேச கொடி வச்சிருக்கிறாங்க மிக உயரமான ஒரு இடத்துல அது ஒரு பீச் அங்க ராத்திரி நேரத்துல நிறைய விளக்குகள் நல்லா வண்ண விளக்குகள் ரொம்ப அழகா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம் அது பார்க்க வேண்டிய இடம் அந்த இடத்துல நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்டுடைய உருவத்தை பொறிச்சிருக்கிறாங்க அது பக்கத்துல நின்று போட்டோ வீடியோ எடுத்திருக்கிறேன் அதை நீங்க இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது டெல்லியில வந்து நம்ம இந்திய தேசிய அந்த மூவர்ண கொடியை வந்து நேரு அவர்கள் ஏற்றினாங்க நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுலயே அந்தமான் தீவுல வந்து நம்ம நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் அவர் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் வரலாற்றுல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா என்ஐஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்மியை கூட அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அவரு அங்க போய் நம்ம இந்திய தேசிய கூடிய மூவர்ண கூடிய அப்பயே ஏற்றி
எல்லாம் பாலைவனம் மாதிரி மணலா இருக்கு மண்ணா இருக்குமா கடற்கரை மாதிரி மணலா இருக்குமா அங்க ஜனங்கள் எப்படி ஆதிவாசிகள் மாதிரி இருப்பாங்களா ஏன் அங்க ஊர் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க சோ அதெல்லாம் போட்டோவா தான் அனுப்புங்க ஆனா நான் இங்க இருக்கிறவங்க போக போ அங்க அதமான் பாக்காதவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நான் கூட போறதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் நினைச்சிருந்தேன் ஆதிவாசிகள் நிறைய இருப்பாங்கட்டு ஆனா நம்ம ஊர் மாதிரிதான் நம்ம ஊர் எப்படி நம்ம தமிழ்நாடு எப்படியும் அதே மாதிரிதான் ஆனா சுத்திலி கடல் ஏறக்குரிய நிறைய பீச்சுகளா இருக்குது ரொம்ப அருமையான ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ் ரோடுகளா தார் ரோடு அதே மாதிரி நம்ம நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அதே கார் பஸ் எல்லாம் அதே மாதிரிதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிற அரை இட்லி தோசை எல்லாமே அங்க கிடைக்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு அருமையான இடம் மக்கள் ரொம்ப அன்பான மக்கள் ஏறக்குரிய நூத்தி இருபது பாஸ்டருக்கு அங்க இருக்கிறாங்க நம்ம கிறிஸ்துவ செய்தியை பர கொடுக்கிற பிள்ளைகள் நூத்தி இருபது பாஸ்டர்ஸ் அங்க இருக்கிறாங்க அங்க நான் ஒரு ரெண்டு சின்ன சபையில பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுக்காக அழைக்கப்பட்டு இருந்தேன் ரெண்டு சபையில செய்தி கொடுத்தேன் அவரை ஸ்பெஷல் பேஞ்சலிசம் பண்ணினேன் நம்முடைய கடைசி கால செய்தியில் இருக்கிற ஒரு ஊழியரை அங்கே சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்புறம் அதே புதிய நிறைய ஊழியக்காரர்களை சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு போனது ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிர்வாதமாக இருந்தது ஊழியமும் நடந்துச்சு சுற்றி பார்ப்பதற்கும் கத்த கிருமி செய்தார் ஆகவே அந்த இடத்துல வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாக நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு இருந்துச்சு கத்துடைய கிருமியினால போயிட்டு நானும் என்னோட ஊழியக்காரர் ஈரோட பாஸ்டர் வின்சென்ட் பால் அவர்கள் அந்த ஐயா ரெண்டு பேரும் தான் நாங்கள் போனோம் அவர் இந்த வீடியோவில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஏற்கனவே ஒன்னே ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல போகுது ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் ரசிச்சு ரசிச்சு எடுத்திருப்பேன் ரெண்டாவது என் கூட வந்து கேமரா அதிகமா இல்ல அந்த ஐயா வச்சு எடுத்தேன் கிடைச்ச ஆளுகளை வச்சு எடுத்தேன் சில அதெல்லாம் நானே எடுத்தேன் ஆகவே முழுமையாக இந்த ஊழிய களத்துல நான் ஊழிய செஞ்சது அங்க மெசேஜ் கொடுத்தது மெசேஜ் எல்லாம் என்னால எடுக்க முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்தேன் மற்றபடி சுத்தி பார்க்கிற இடங்கள ஓரளவு எங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் எடுத்து அதையெல்லாம் ஏற்கனவே மூணு நாளா நாங்க சுத்தி பார்த்ததே ஏற்கனவே ஒரு மணி நேரமா நாங்க எடிட் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு நேரம் எப்ப கிடைக்கதா பாருங்க ஒரு மணி நேரம் இதுக்குன்னே ஒதுக்கிட்டு பாருங்க நீங்க அம்பமான தீவுக்கே போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அருமையான இடம் கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுது இல்லையா இயற்கை தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பு அது ரொம்ப அருமையான இயற்கையில தேவன் வெளிப்படுகிறார் ஃபர்ஸ்ட் பைபிளே அதுதான் சோ அந்த மாதிரில வந்து அந்த இயற்கை ரொம்ப அந்த ஊரை சுத்தி தீவை சுத்தியுமே தீவுனாலே கடல்களால் சூழப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் எங்க பக்கம் பார்த்தாலும் கல் பீச் அதே மாதிரி உள்ள மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே இயற்கை சார்ந்ததா இருந்தது ரொம்ப கிளைமேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சு சோ கத்ததாமே அங்க எங்களுக்கு சில ஊழியக்காரர்கள் சில விசுவாசிகள் எங்களை அன்போடு ஏற்றுக்கொண்டு அன்பாக உபசரித்து அன்புகளை வெளிப்படுத்தி எங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து கடந்த ரெண்டு மூணு நாட்களாக நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் கத்தடை கிருமினாலே சில ஊழியக்காரர்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் கத்தரா ஏசு கத்து நாம் சில வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களுடைய அந்த மாதிரி பிரயாணம் மறுமுறையும் இருக்கும் அந்த நேரத்துல ஒரு கூட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று பேசி வந்திருக்கிறோம் கத்துடை கிருமினாலே மறுபடியுமாக அந்த மாதிரி செல்வதற்காக நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்துடைய ஆஸ்வதிப்பாராக ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அந்த சிறைச்சாலை காட்சியெல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் தொடர்ந்து பாருங்க கத்திர கத்திரா ஏசு கத்த நாமத்துல என் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரைஸ் லாக்
Thank you.
Thank you.
Thank you.